哈喽哈喽，大家好，我是幸福的眼泪。最近一去市场，到处都是卖桃子的，那我就来做一个桃子慕斯吧。粉粉的少女心，让人想起了初恋的感觉。桃子我们尽量买皮很红的，如果切开以后里边的桃子肉也粉粉的，那就更好了。把桃子洗干净，然后把皮削下来。桃子皮、水、糖、柠檬汁放在小锅里。先开大火煮，水开了以后再转中小火煮十分钟，煮到桃子皮上的颜色都进入到水里了，这个水变粉了，桃子皮就可以捞出来不要了。然后再放一些桃子丁进去，再次开锅以后煮个差不多三五分钟就可以了。看咱这糖水的颜色，粉粉的，是不是很好看？真的一点色素都没加哦。先取一个四克的吉利丁片，放在冰水里泡软。泡软以后，把吉利丁片上的水分攥干，然后放在一百克的桃子糖水里。大家注意，这个桃子水的温度不能超过六十度，不然会影响吉利丁的凝结。然后最好是能找一个十二厘米的慕斯圈。我是把我们家翻了个底儿朝天啊，也没找到。用了一个九厘米的慕斯圈，底下用保鲜膜包上，再用皮筋勒上，把桃子水和刚刚煮过的桃子丁一起放进去，再放到冰箱里冷藏，再切一些桃子片，用个小模具压出形状。本来吧，我是想着这不是初恋的感觉吗？想在最外边一圈弄成心形的，结果又是翻了个底朝天，没找到心形饼干模具。幸好找到这个小花的，也还可以。然后再把这个切下来的桃子片再放回剩下的桃子糖水里，再煮个两三分钟。煮完以后，在这个糖水里泡着就行了。其实吧，要是自己在家吃的话，这一步完全可以省略。我这样做不是为了做得更好看一些，然后让你们多多帮我点赞转发吗？然后再来做一个粉色的海绵蛋糕，蛋清里加入细砂糖打发，打到接近戚风的状态，再加入蛋黄。搅打均匀，再筛入低筋面粉和红曲粉，用刮刀翻拌均匀就可以了。这红曲粉不能放太多，你看这个颜色看上去挺浅的吧？烤完以后它就变深了。我放了零点八克，我都觉得稍微有点多了，可能放零点五克比较合适。把面糊放在八寸的活底蛋糕模具里，模具里要铺上油纸，把面糊抹平，在桌子上再震几下，把里边的空气震出来。然后放入提前预热好的烤箱下层，上下火一百七十度烤二十五分钟。烘烤结束可以用牙签插一下，没有面糊带出来就说明熟了。然后把蛋糕倒扣脱模，放在晾架上晾凉。你们看我这个蛋糕烤完以后，其实它颜色属于深粉色，要是再浅一点就更好了。再切一些桃子果肉，给它打成果泥。把桃子果泥放到小锅中，加入糖和柠檬汁，煮到糖融化，达到六十度就可以了。然后再放入十五克泡软的吉利丁片，搅拌均匀，搅拌到吉利丁片融化，放在一旁晾凉。把淡奶油打到七分发，打到稍微有点浓稠、出现纹路的状态就可以了。然后加入已经凉透的桃子泥，再搅拌均匀。不要搅拌的时间太长，因为这个淡奶油还会再继续打发的。打好以后放在一旁备用。把蛋糕切片提前准备好你要放蛋糕的盘子，把蛋糕片直接放在盘子上。然后用六寸的慕斯圈直接压下去，这个是直径十五厘米的慕斯圈，再把多余的蛋糕去掉就可以了。把泡着的这个小花桃子片取出来，放在厨房纸上擦干，然后就这样贴在慕斯圈的里边贴一圈。
先倒一层慕斯液，放到冰箱里冷藏到它凝固。等它凝固了以后，再把做好的果冻放上去。刚开始想用手给它扒开的，又怕给它弄碎了，结果还是选择了用小刀。哎呀，你们可不知道呀，紧张的不得了啊！再把剩下的慕斯液都倒进去就好了，再放到冰箱里冷藏至表面凝固。等慕斯表面凝固了，就可以再把剩下的桃子糖水加热到六十度，然后再放入泡软的吉利丁片，搅匀。等这个桃子水完全凉了，再倒在慕斯表面，再放入冰箱冷藏个俩小时就可以了。脱模之前，用吹风机的热风吹一吹模具的外边，然后慢慢的把慕斯圈抬起来就可以了。见证奇迹的时刻到了！哇，有没有很好看？你们说，如果外边是一圈心形的，会不会更好看呀？然后在上面再放一圈粉色的桃子丁这个桃子丁就是一开始煮过的，一直在桃子水里泡着的。提前放在厨房纸上，把表面的水分擦干。我还做作的用一个粉色的小夹子，其实吧，还是直接用手好用。然后表面再放几片小小的薄荷叶装饰就好啦。啊，有没有初恋的感觉？甜甜蜜蜜，粉粉嫩嫩的。我老公的外甥正好放假了，在我家刚脱模的时候，他一个大小伙子看到这个蛋糕也觉得很好看。如果这个蛋糕是男朋友做给女朋友的，那女朋友一定非常的开心幸福，可能吃完以后还会流下幸福的眼泪。蛋糕也是很好吃的，慕斯吃起来绵软清爽，夹着 Q 弹的果冻，有很明显的桃子味感兴趣的小伙伴们可以试一试哦。刚好快到七夕了，可以做给你的另一半吃。今天就到这里啦！如果大家喜欢我的视频，别忘了关注、点赞、评论、转发哦！我们下个视频再见啦，拜拜。